Okay, karibu kwenye YouTube channel yangu kwa jina naitwa Engineer Victor Salaot. Leo hii nitaenda kuwaelekeza jinsi ya kudesign box cover kwa kutumia Study Pro. Ah, katika series ya video actually nitaongelea jinsi ya kudesign box cover ya seli moja, seli mbili, seli tatu na seli nne. Na <coughs> nime itakuwa itakuwa uh, nime explain katika video mbalimbali kuna video part 1 mpaka part 6 na mfano ambao nimeutumia kwenye kudesign box cover hii ni box cover ya span mita tano na height ya mita tatu ambayo itakuwa na itakuwa ya seli moja seli mbili seli tatu na seli na seli nne lakini fili ya udongo juu ya box cover nimefanya ni mita moja point tano manaki hiyo ina, inajumuisha pamoja na zile pavement layers. Kwa hiyo maana hiyo part 1 nitaongelea hiyo ambayo ndio hii video naelekea zaidi ni how to how to design how to use excel jinsi ya kutumia excel kwa ajili ya kufanya design yako na we, na jinsi ya ku ya kuhamisha zile data au zile input au loads kutoka kwenye excel kwenda kwenye study pro kwa ajili ya kufanya design. Part 2 tutaona jinsi ya kudesign single cell box cover. Part 3 tutaenda <coughs> kuangalia jinsi ya kudesign double cell box cover au cell mbili. Tutaenda cell 3, cell 4. Then mwisho kabisa video ya mwisho nitaongelea sasa ni jinsi gani unaweza kupata mawasiliano yangu kwa ajili ya kuweza kupata access pamoja na hizi template. Asante kwa kufuatilia video yangu. Naomba uniunge kwa ku kwa kusubscribe channel yangu na ku like video ambazo nimezi nimeziweka. Uh, atuwe na ifuata sasa tunaenda kuangalia hiyo excel ya mbena yongelea hii excel hii ni maalu kwa jili ya kufanya loading kutafuta loading kwa jili ya box cover hello ya yeah. sasa hapa naenda tunaenda kuangalia uh, excel template hii ya mbena meyanda kapasili kwa jili ya kufanya computation ya ya loading suna kutawa kufanya design ya box cover Excel hii ni meyanda kwa kuzingatia hii design manual ambe ni speci uh, specifically kwa jili ya kudesign buried concrete structures pamoja na portal frame unapo ungelea buried box, box structure mana kini ni structure ambe na kuwa na shape ya box lakini pia unapo ungelea portal frame basi portal frame ni structure ambe na kuwa na uh, Haina, ni kama box actual lakini inakuwa haina bottom slab kwa hiyo side walls zake zinakuwa zina rest kwenye foundation kwa structure namna hii ni port of frame kwa excel hii ni mouth boot kwenye design uh, structure ambazo ni box pamoja na port of frame command key basi uh, excel hii imezingatia kila kitu ambacho kimeelezewa kwenye manual hii mfano ukiangalia excel excel hii jinsi ilivyo customize hapa juu Una, uh, una, unaweza ukandika uh, project name kwa sayi nitaandika design example for box cover bada pala unaweza ukandika frame name au client name done by who kwa utandika jina lako ya kama designer kaf check di by lazima utakuwa na mtu wana check mara nyingi kwenye design ilapendeza na kufanya design basi at least kuwa na mtu mmoja ambayo naweza kufanya check ili kuwa na majibu ambayo ya nakuwa ni sahi zaidi chini hapo rona kuna river stream au river name utaniandika au location ya calvati yako chain utaniandika atuwe naifuata hapo kuna, kuna size ya box kwa hizi sawe kama designer size ya box mara nyingi inategemea na, na demand mfano kama box lako uh, intention yake likuwa ni kwa jilia kupitisha laba kupitisha maji kwa manaki hydrology si lazima atakupa size ile ya opening yako eneza ikawa laba ni 5x3 seli moja, seli mbili, seli tatu, seli nne au kama ilikuwa ni box lako na design kama ni underpass kwa jili ya kupitisha laba line au kupitisha laba mifugo au watu wanapita kama, kama underpass kwa hii demand ile ndo ina kusabisha sawe kupata size ya ya structure yako kwa mimi sasa hivi hapa kwenye mfano huu nitatumia box cover tiambalo vina span ya mita tano alafu na rise ile height ya mita ya mita tatu na kwenye mfano huu nitaonyesha size itakuwa ni hii lakini number of cells itabadilika. Kwa hiyo kama designer kwenye Excel hii utakuwa na option ya, kudi, ya kuchagua box lako la lo design kama ni seli moja, seli mbili, seli tatu na seli nne. 
Kwa kama utakuwa na sale beyond sale nne basi kwa Excel hii haitakuwa suitable lakini kama unakuwa na project ambayo inahitaji ku design uh, box colors zaidi ya sale nne unaweza kanipigia tuka customize au tunakuandalia template nyingine ambayo itakuwa ni suitable kwa ajili ya kazi unataka kuifanya. Na kwenye mfano huu fili ambayo naenda kuitumia kwenye mfano ni fili ya mita 1.5. Kwa hii fili ni manake ni fill on top of the box ambayo inakuwa imekava pavement the thickness zote. Kwa hiyo barabara hii ina shoes sasa hivi kwamba hii barabara ndio kufanyia design itakuwa na na design pavement ambayo mara nyingi hii anatoa uh, pavement au material engineer. Sasa kabla sienda mbele zaidi naweza nikakupa limitations ambao box hii Excel hii inakuwa inayo. Kwenye Excel hii limitation moja hapo ni kwenye kwenye kudesign fill. Box Excel hii ni suitable zaidi unapofanya design ya box covered zote ambazo fill zinaanzia 0.6 mpaka mita 11. Kwa hiyo kama utakuwa na box covered yako labda ina, inakuwa na fill below 0.6 basi Excel hii haitakuwa suitable ku design. Maana design ya box na style hiyo unatakiwa utumie ufanye wa kutumia na three dimensional design lakini unapokuwa na fill pia inapozidi mita moja basi excel hii haitakuwa suitable zaidi kwa sababu majibu utakayapata yanaweza si reflect ile uhalisia lakini kwa fill ambayo inakuwa uh, design ya box ambayo fill inaanzia 0.6 paka mita moja basi excel hii inakuwa ni perfect unapofanya unapotaka unapoenda ku design kwa hiyo kwa hiyo excel hii inaenda sambamba na template ambazo nimeziandaa kwa kutumia Study Pro kuna template hii kwa ajili ya ku design box cover ya, ya seli moja kuna hii ya seli mbili seli tatu na seli nne kuona pokuwa na excel hii ni vizuri pia ukapata hivi template kwa ajili ya ku design box ya seli moja seli mbili seli tatu na seli nne kuona tunaenda kukifanya template hii tayari imeshakuwa model imesha hii model wewe unachoenda kufanya sana sana ni kubadilisha hizi property ambazo zitabadilika kulingana na wewe utakavyokuwa na plug hizi dimension ya ya, ya box lako. Mfano. Ukiwa na box la la mita tano kwa mita tatu alafu seli moja. Kwa ukija hapa utaona kabisa kwamba kuna dimension ambazo utatakiwa uzibadilishe. Kuna parameter au kwenye geometry kuna parameter unabidi uzibadilishe. Mfano top slab thickness. Kwa mimi kwenye mfano wangu huu nitatumia uh, top top thickness uh, top slab thickness ya 400 bottom slab 450 side wall nitatumia uh, 350 lakini kwa sababu box lango la seli moja kwa hapo utaona kabisa ina wall inaniambia not applicable japo kwa value ipo lakini hata kama nijifuta haitakuwa na effect yote kwenye competition za logs zangu huko chini alafu uh, baada ya hapo utaona kuna pavement layer kwa utajaza pavement layer zako density pamoja na thickness kulingana na 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 demand yako inavyohitaji. Baada ya pale hapa chini nitakupa rafu sketch. Kwa unaona kabisa hizi dimension ni center to center dimension. Kwa hiyo tukifanya sasa ni ku copy hizi coordinate zako alafu utaenda ku paste kwenye uh, kwenye ile template ya box ya, ya study pro ya ya, ya seli moja. Kwa hiyo ukiwa na seli mbili pia the same applied. Hapa tutakuwa na ina wall ambayo itakuwa ni mia tatu kwenye mfano huu kwa na 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 na, na, na seli mbili utaona kabisa na nyinyo hii sketch inajibadilisha kwa unachofanya ni kukopi na kwenda kupaste kwenye template ile ya study pro ya seli mbili kwa hiyo hatua unapotumia excel hii hatua ya kwanza kabisa ni kukopi coordinate hizi kwenda kuzipeleka kwenye uh, respectively template kama una design box la seli moja ukaenda kwenye template ya seli moja alafu hatua inayofuata sasa ni ku, ni, ku, ni kubadilisha hizi hizi loading kulingana na output unayopata kwenye kwenye respective uh, size ya box unayo design. Kwa hiyo utaona kwenye video zinazofuata sasa utaona na kuenda na kuenda ku design labda box cover la seli moja, utaona sasa ninisi gani anapotumia kuvamisha hizi load kutoka kwenye Excel kwenda kwenye kwenye study pro. Kwa hiyo kwa kutumia Excel hii na, na template ambazo nimeziandaa wewe kama designer na kurahisishia. Kwa hiyo chokifanya sana sana ni ku ni ku copy coordinate hizi ili kupata center to center dimension ya box lako. Alafu watu wanafuata ni ku ni ku copy hizi 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 load ambayo automatically zimeshakuwa computed kwenye kwenye hii excel yako na load ambazo zimekuwa taken into consideration utaona kuna permanent load ambazo zile ni dead loads za structure au self ya structure alafu kuna ile superimposed dead load ambayo naongelea uh, weight uh, uh, weight due to to ile over, overloading au over, 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 ni 
fill on top of the box kwa hiyo ina hiyo nimeshakuwa take into consideration kuna zile horizontal earth pressure na hiyo zimekuwa take into consideration kuna water pressure pia nimeshakuwa take into consideration hii tulikuwa tunaongelea permanent loads ukija kwenye live load sasa hapa tunaenda kuangalia effect ya h and hb load kwa hiyo effect ya h and hb load itakuwa computed hapa na mwisho siku ile ambayo inakupa maximum effect ndio hii inaenda kufanyia inaenda kutumika kufanya design kwa hiyo utaona kabisa kwamba hapa pia kwa sababu hapa tunaongelea issue ya hb h and hb load utaona unapata ile if unaona unapata ile unapata ile simulation ya how the axle au wheel zinafanya overlapping kwa fili na kukua kubwa mfano nikisema fili ni shusha laba inde kwenye 0.6 utuona kabisa kuna kuna ile fili ya, 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 ya dispersion overlapping utayona kwa hizi axle mbili kama kwa unavona kuna hii axle mbili ambo distance kutoka axle moja kwa nyingine ni mita moja point nane na distance kutoka wheel moja kwa nyingine ni mita moja kwa utuona kabisa kwa mba hizi, hizi axle kwa sababu fili ni ndogo zinakuwa hazi hazi overlap kwa kwenye kwenye design maana yake axle moja ndio unaweza kutumia kufanya kufanya computation ya design yako lakini hizi wheel utaona zina zina overlap kwa hiyo maana yake fili ikiwa below zaidi ya 0.6 japokuwa sasa hii XL inakuwa haitakupa majibu mazuri kwenye fili ya ndogo zaidi ya 0.6 lakini issue hapa nataka nikuonyeshe zile overlapping zinazofanyika utaona kabisa kwamba hizi uh, wheel na zenyewe zinakuwa hazi overlap kwa hapa unachokifanya effect itakuwa inapatikana na effect ya load inatokana na ile just a single wheel kwa sababu axle as as overlap na wheel as overlap lakini sasa ukija kwenye scenario yetu ambayo ni minimum fill yetu ni ni 1.5 utagundua kabisa kwamba hizi axle zina axle zina overlap pamoja na hizi wheel zina overlap kwa hiyo effect ya load unaipata ni ni due to combination ya ya hizi axle mbili pamoja na wheel zote zinakuwa kwa nane kwa sababu axle moja na wheel nne kwa kwa mantiki hiyo sasa utaona kabisa kwamba na computation ya HA na HB load zinafanyika alafu mwisho wa siku ile ambayo inakupa maximum effect ndio ile load inaenda kutumia kufanya design live load nyingine ambayo tunai consider kwenye excel hii ni horizontal live load horizontal live load ni live load due to surcharge kwa hiyo load ambayo utaitumia mfano kama kile tumeitumia HB ya 37.5 utaona kabisa uh, live load surcharge yako ni 16 lakini mfano ukasema unatumia uh, live load surcharge ya Uh, HB loading ya 45. Ukitumia 45 so ukitumia 45 utaona kabisa huko chini live load surcharge yako yenyewe itabadilika. Itakuwa ni itakuwa ni 20. Kwa mwisho siku uta, utapata ile mix minimum na maximum. Kwa kuna factor ambayo utazidishia. Lakini kama utahitaji sasa detail how hizi computation zafanyika inabidi sasa unipigie ili tuweze kuandaa kama kama training session ili uweze kujua na uweze ku master jinsi ya kufanya design hatua inayofuata load inayofuata ni traction force traction force na hiyo pia utaona kuna traction force due to ha na hb sasa fili na kukua zaidi ya 0.6 maana yake ha traction inakuwa not required lakini hb traction itakuwa computed mwisho wa siku utapata value yake hii kwa hiyo value yenyewe utaenda kui, kui add kwenye study pro na kuendelea kufanya analysis and design kwa hiyo excel hii ina cover load zote ambazo unaweza kuzitumia kwenye design na inakupa hiyo designer flexibility ya kuto kufanya kuangaika kufanya manual calculation. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba inakupa uwezekano wewe kumanuva kutoka seli moja, seli mbili, seli tatu na seli nne kwa urahisi zaidi. Hata kama unakubadilisha size ya structure let's say unataka open ya uh, span ya mita tatu na laba height ya mita mbili. Kwa hiyo unako just click calculation zote huko zinakuwa zinajibadilisha kulingana na nani yako. Kwa hiyo unaona hata hizi coordinates zenyewe zitajiadjust kulingana na size ya box yako. Kwa hiyo kwa sasa hivi mfano wangu huu hata video zinazofuata nitatumia box la spani ya mita tano na mita mbili kwa hiyo video inayofuata itakuwa ni ya seli moja video nyingine itakuwa seli mbili seli tatu mpaka seli nne kwa hiyo karibu sana kama utakuwa interested kupata excel of course utaipata kwa gharama ndogo sana pamoja na hizi template template zipo nne ambazo inaambatana na excel hii manual kama utahitaji naweza kutumia just for free lakini excel utalipia pamoja na hizi template kuanzia seli moja seli mbili mpaka seli seli na gharama ni nafuu sana kwa sisi unaweza kunipigia simu ili kuweza kuzipata na shukrani sana support kazi yangu kwa kusubscribe channel yangu na ku like video ambazo nimezi upload asante sana